learning is fun. Oh, marami na tayong nabibigyan ng learnings about Araling Panlipunan. At salamat po sa mga nag-subscribe at nag-like at nag-share ng channel ni Lady L. At sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, ay mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell for more of my upcoming videos. Sa last episode natin, syempre, dahil ang ating reference ay ang aklat na galing sa DepEd, mga ka-L, ay tinalaki natin ang tungkol sa iba't ibang ideolohiya at malawakang kilusang nasyonalista, santimog at kalurang asya. Ay ngayon naman ay pagtutuunan natin ng pansin ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan Tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampulitika. O ba diba, haba ng ating title, di ba? At dapat, pagkatapos ng aralin natin ngayon ay nasusuri ang karanasan at bahaging ginagampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampulitika. Hmm, girl power tayo ngayon ha! Ipaglaban ang karapatan ng kababaihan. Hmm, o dito tayo sa mga kilusang pang-kababaihan. Nakita ng mga kababaihan sa Asia ang kahalagahan ng pag-uorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses sapagkat minsan na nilang naranasan ang iba't ibang anyo ng pangaapi at diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya mismo. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahin ng tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga kababaihan. O alamin natin ang ilan sa mga kilusang ito sa ilang mga bansa sa Timog at Kalurang Asya. Start tayo sa Timog Asya at hindi pa huli dyan ang India. Ang mababa ang katayuan sa lipunan ng kababaihan sa India. Subalit pagsapit na ikalibing siyam na siglo, naging aktibo ang mga kababaihan sa bansa sa paglahok sa mga kilusang nagtataguyod ng reformang panlipunan. Ang ilan sa mga kilusang naitatag ay ang Bharat Aslam ni Kashab Shandar Sen ng Brahmo Sama noong 1870, ang Arya Mahila Sama na itinatag ni Pandita Ramabal at Justice Aranade noong 1880, Bharat Mahila Parishad noong 1905 at Anjumani Kawatin e Islam na itinatag ni Amir An Nisa. Ang mga kilusang ito ay nakatulong sa kababaihan upang maisulong ang karapatan sa education. Ang Women's Indian Association noong 1917 at ang National Council of Indian Women noong 1925 ay nangampanya sa mga mambabatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaihang Indian. Tinalakay ng All India Women's Conference ang mga isyo sa paggawa, rekonstruksyon ng mga kanayunan, opio at batas ukol sa bata o maagang pagpapakasal. Noong 1851, ang mga union sa industriya ng tela ay nangampanya laban sa child labor. Binigyang pansin naman ng Indian Factory Act noong 1891 ang hindi makatwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng mga kababaihan. Binigyang pansin naman ng All Indian Coordination Committee ang mga isyu tulad ng benepisyo sa pagbubuntis, pantay na sahod at mga pasalidad ng daycare. Nanguna si Sarozini Naido sa paghimok sa mga kababaihang gumawa at bumili ng asin na huwag bayaran ng buwis bilang protesta sa pamahalaang Ingles. Pinamunuan din niya ang Women's India Association ng mga kampanya upang ang kababaihan ay mabigyan ng karapatang bumoto noong 1919. Noong 1950, ang karapatang bumoto ay iginawad sa mga kababaihan. Ipinagbawal naman ng Factories Act ng 1948 ang pagtatrabaho ng kababaihan sa mga delikadong makinarya habang umaandar ang mga ito. Nibigay rin ito ng wasong pasilidad ng pangkalinisan, daycare at kumpulsaryong maternity leave. Nagtalaga naman ang Mines Act of 1952 ng hiwalay na palikuran para sa lalaki at babae. Di ba hirap naman nung magkasama yung lalaki sa babae sa pag-India, di ba? O ginawang legal ang Hindu Marriage Act of 1955 ang divorcio o divorce. Noong 1970, tinatag ang mga kilusan tulad ng kilusang syahada. 
Shiramik Sangata na noong 1972, Self-Employed Women's Association noong 1972 din, ang United Women's Anti-Price Rice Front noong 1973, at ang NAV Nerma noong 1974. Mm, dami nila, in fairness, ha? Tinutulan ng mga kilusang na banggit ng mga isyu gaya ng karahasan, sa tahanan, at di makatarungang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O, tapos na tayo sa India. Tumungo tayo dito sa katabing bansala nila, ah, Pakistan, Sri Lanka, at Bangladesh. Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Pakistan ay bunga ng makikipaglaban sa mga mananakop bago ang 1947. Ang kababaihan Muslim ay naging aktibo sa paghingi ng pagbabago sa edukasyon. Pinamunuan sila ni Shed Ahmed Khan. Aktibo rin sila sa kilusang kilafat bilang pagsuporta kay Turkish kilafat na naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Gayun din, naging aktibo sila sa paghingi ng isang malayang Pakistan. Ang Pakistan ay may malakas na kilusa ng mga kababaihan na nakatulong upang ipagtanggol ang proseso ng demokrasya sa bansa. Sa panahon ng pamumuno ni Zulfikar Ali Bhutto noong 1971 to 1977, nagkaroon ng mga pagbabago sa pagtingin sa kababaihan. Sa pamamagitan ng 1973 sa Ligang Batas, may mga probisyon ito na nagbigay ng pantay na karapatan sa kababaihan kasama na rin ang paglalaan ng sampung posisyon para sa mga kababaihan sa National Assembly at sampung bahagdan o 10% sa Asambleyang Pandalawigan. Ang kababaihan ay nahirang sa matataas sa posisyon sa pamahalaan. Ang ilan sa mga samahang itinatag na kababaihan sa gitnang bahagi ng 1970 na pinamunuan ng mga may pinag-aralan ay ang sumusunod. Ang United Front for Women's Rights o UFWR, ang Women's Front o Rat at Shirkat, gana sa kalaunan na naging instrumento sa pagkakaroon ng Women's Action Forum. Sa paglipas ng mga taon, pinangalagaan nila ang mga karapatan ng mga kababaihan. Sila rin ang nakipag-usap sa mga pinuno ng pamahalaan at mga partidong politikal tungkol sa mga isyu ng kababaihan, of course. Pagkatapos ng 1988 election, isinilang ng WAF ang kanilang charter demands sa kung saan ay inilahad nila ang isang komprehensibong programang politikal para sa mga kababaihan. Dahil sa influensya ng WAF, ang Sindian Terry, isang partido politikal sa Sindh, ay nagtagumpay sa kanilang kampanya laban sa maagang pag-aasawa o child marriage. At poligamia, gayon din ang karapatan ng kababaihan sa pagpilin at pagpapahayag sa mapapangasawa. Dahil sa kahinaan ng civil society at mga partidong politikal, gayon din ang mapaniil na kapasidad ng Estado, ang mga kilusang kababaihan sa bansa ay kritikal na patuloy na nagtatanggol sa mga karapatang pantao at karapatan ng mga manorya sa Pakistan. O dito tayo sa Sri Lanka. Ang kababaihan sa Sri Lanka ay hindi gaano nakakalahok sa politika. Kaling sabay ng patuloy na digma ang sibil ay ang patuloy na paglabag sa mga karapatan ng kababaihan. Noong 1994 election, nagkaroon ng pagkakataon ng kababaihan na ipahayag ang mga isyu tungkol sa kanila. Ang mga isyong ito ay may kinalaman sa mga karahasang nagaganap laban sa kanila. Hiniling nila ang mga partidong politika na magnomina ng mas maraming kababaihan na tatakbo sa eleksyon at isama sa kanilang plataforma ang mga isyong kinakaharap ng mga ito. Dahil dito, pinalakas ng nahalal na People's Alliance ang probisyon ng Kodigo Pinal na may kinalaman sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga pagbabago sa batas sa may kinalaman sa panggagahasa at sexual harassment at iba pa. Hinirang din ang bagong pamahalaan ng tatlong kababaihang ministro at apat na deputy minister sa gabinete. Ang isa sa mahalagang samahan ay naitatag noong 1984 sa bansa ay ang Mothers of Front bilang protesta sa pagkawala ng miyembro ng isang pamilya na inaresto at kinulong ng mga sundalo. Samantala, ang Sri Lanka Women's NGO Forum na binuo ng iba't ibang samahan ay naging aktibo sa pagtataguyod ng partisipasyon ng mga kababaihan sa politika. Taong 1983, sumalakay ang mga militanteng gerilya na nakilala sa tawag na LTTE or the Liberation Tigers of Tamil Ilam. Ang pagsalakay na ito ay nagdulot ng gera sibil. 
itinatag ang LTTE noong 1976 upang maitatag ang isang malayang estado ng Tamil sa Sri Lanka. Ang mga kaguluhan ay tumagal hanggang 2009. Noong 1983, tinatag ng LTTE ang Women's Front of the Liberation Tigers. Maraming kababaihan ang sumapi rito na sa simula ay aktibo lamang sa pagkalat ng mga propaganda, panggagamot at maghanap ng pondong pinansyal. Sa kalaunan, sila ay naging aktibo na rin sa pakikipagdigma tulad ng mga kalalakihan. Hmm, fairness, para sa kanila ang kapakanan ng bansa ang dapat manguna bagong lahat. Ipinakita ng kababaihan sa kanilang pagsanib sa LTTE ang pagsuway sa kapangyarihan ng kalalakihan. Ayon sa pahayag ng LTTE noong March 8, 2004, habang ang mga kababaihang Tamil ay nakikipagdigma upang palayain ang kanilang teritoryo, ito ay nangangahulugan rin ng pagpapalaya ng kanilang mga sarili sa anumang uri ng opresyon at di makatarong ang pagkilos na dulot ng lipunan. Nararapat lamang na lumaba ng kababaihan upang magkaroon ng pagbabago sa lipunan at wasaki ng mapaniil na estrukturang Social. O dito tayo sa Bangladesh. Ang kilusan na kababaihan sa Bangladesh ay isinilang bunga ng kilusang nasyonalista. Noong 1970, ang makakaliwang Mahila Parishad ay itinatag. Ito ang tinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansa. na influensya nito ang pagpapatupad ng mga pulisiya sa pamahalaan, kabilang ang kampanya na suporta sa pagsasabatas ng pagbabawa ng pagbibigay ng dote at ratifikasyon ng SIDAO or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. But to know more about SIDAO, meron po tayong vlog tungkol dyan. Puta lang po kayo sa channel ko at nandun lahat ng topics natin. Ang pagdami ng mga samahang kababaihan sa Bangladesh ay tugon ng mga ito sa mga kaganapan sa bansa simula pa noong 1980. Ang mga samahan ng mga kababaihan ay instrumento sa pagpapatal si Kay Hussein Arshad dahil sa pamumulitika gamit ang relihiyong Islam at ang pagpigil sa demokrasya. Sa pamamagitan ng United Women's Forum, hiniling nila ang ratifikasyon ng SIDAO, ang magkakaparehong kodigo sibil at dagdag sa kota ng kababaihan sa serbisyong sibil. Deal. Maliban sa samahang ito na itatag din ang Collective Women's Platform na pumipigil sa anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Isinilang din ang Platform Against a Sexual Harassment. O tapos na tayo sa Timog Asia. Let's move on sa Kandurang Asia. Sa kasalukuyan ng hamon na kinakaharap ng kababaihan sa Kandurang Asia ay higit na paigtingin ang kanilang ginagawa upang makatiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ang kalalakihan sa kababaihan. Sa kontekstong ito, ang samahan ng kababaihan ay kumikilo sa tatlong level. Imulat ang kababaihan sa kanilang bansa tungo sa hindi pagbibigay, ng pantay na karapatan ng kanilang pamahalaan, tilingin sa pamahalang nasyonal ang implementasyon ng internasyonal na pagpapatupad sa pagbibigay proteksyon sa kababaihan sa lahat ng larangan at ipaunawa sa mga bansa sa daigdig na ang kababaihan sa kalurang Asia ay hindi lamang naghihintay sa mga kaluraning bansa Upang sila ay sagipin sa halip, ipaunawa na sila ay kababaihang nakikipaglaban para sa kanilang karapatan, kagaya rin ng ibang kababaihan. Na sila rin ay kumikilos laban sa di makatalungang patakaran dulot ng sistemang patriarkal at ng kanilang kasaysayan. Ang Arab Region Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga bansang Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates at Yemen. Dami nun, di ba? Sa rehiyong ito, ang partisipasyon sa politika at ang paghahanap buhay ng kababaihan ay hindi halos nagbago. Milyong kababaihan na nangangailangan pang ipaglabang kanilang mga karapatan. Sa Kuwait at Saudi Arabia, illegal para sa kababaihan na makilahok sa eleksyon dahil sa kanilang Kasalian. Bagaman ang mga pamahalaan sa rehiyong Arab ay hindi pa rin tanggap ang ideya ng pagpapalaganap sa mga karapatang pantao, noong 1982 pagkatapos ng pagpupulong ng mga grupo ng civil society sa karapatang pantao na ginanap sa Cyprus, unti-unting tinanggap ng mga pamahalang lokal at rehiyonal ang mga advokasya ng mga nangangalaga sa karapatang pantao, kabilang dito ang mga samahang kababaihan sa Israel. 
Sa pamamagitan ng Isha o Isha Haifa Feminist Center, pinangunahan nila ang implementasyon ng Security Council Resolution 1325. Inikayat nila ang kababaihan na makilahok sa negosasyon at talakayan tungkol sa sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Maraming NGO na samahang kababaihan, samahang pangkapayapaan at Women's Coalition for a Just Peace ang aktibo sa Israel. Karamihan sa kanila ay patuloy na nakikipagdialogo sa kababaihang Palestinian upang magkaroon ng solusyon sa problema na maaaring maging instrumento sa pagkakaroon ng kapayapaan. Bagaman ang mga samahan sa karapatang pantao sa kanluran ay napangingibabawa ng mga kalalakihan ang mga samahan ng kababaihan ay unti-unti nang kinikilala. Mas malakas na koalisyon ng mga NGO na nagsusulong ng karapatang pantao at karapatan ng kababaihan sa Bahrain, Egypt, Jordan at Yemen. Sa panig ng grupo ng kababaihan, pinag-aralan nila mga batas at polisiya na nagdudulot ng diskriminasyon sa kababaihan. Sila rin ang humingi ng mga pagbabago ng mga ngalagi sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga babae. Gayon din ang pagbibigay ng pagkakataon na makilahok sa politika at socio-economic na kapangyarihan. Sa loob ng sampung taong pakikibaka ang kababaihan sa Bahrain, Oman at Qatar ay nagtagumpay na magkaroon ng karapatang bumoto at last. Samantala ang kababaihan naman sa Egypt at Jordan ay nabigyan ng karapatan sa diborsyo at ang karapatan bilang mamamamayan ng kababaihan ay naibigay rin sa mga taga Bahrain, Egypt at Lebanon. Sa Jordan, nanguna si Reyna Rania Al-Abdullah sa kampanya laban sa pangangabuso sa kababaihan. Sa Egypt, pinamunuan naman ni Susan Mubarak ang National Council on Women sa kampanya na baguhin ang batas pang pamilya at pagbabawal sa pagkapon sa mga kababaihan. Samantala sa UAE, ang namuno ay si Shika Fatima Bint Mubarak ang nanguna sa pagbibigay ng karapatan na makapag-aral sa koleyo at magkaroon ng karapatang ekonomiko ang kababaihan. Dahil sa mga nabanggit ng na mga inisyatibong na mga unang ginang sa kanilang bansa, nakatulong sila sa pagbibigay solusyon sa mga isyong kinakaharap ng kababaihan. Gayun din, nagkaroon ng dagdag na alokasyon na budget para sa edukasyon at kalusugan ng mga tao. Noong 2000, inilunsad ang Arab Women Connect, isang pangrehiyong network upang maisulong ang kamalayan ng kababaihan tungkol sa kanilang dapat na taglaying mga karapatan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkilo sa kababaihan sa Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine, Qatar, UAE at Yemen. Ang kapasidad ng mga samahang kababaihan upang maimulat ang publiko sa mga kontrobersyal na isyu ay nagkakaroon ng pagbabago lalo na sa mga isyu tungkol sa diskriminasyon sa kababaihan at pambubugbog at pananakit sa asawa maliban na lamang sa mga bansang Kuwait, Oman, Saudi Arabia at Syria. Ang kababaihan sa Kanlurang Asya ay patuloy na aktibong nakikilahok sa politika, gayon din sa isyo ng pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. At ang haba naman ng mga hair na kababaihan sa Earth kasi ang haba ng talakayan natin tungkol sa kanila ay sa amin pala. Kasama pala ako doon. Babae po ako ha, hindi po ako bakla. Mukha lang po talaga ako bakla pero girl po ang kids. At sana may natutunan kayo ngayon, mga ka-L, sama ng topic natin, di ba? And of course, ito lang kayo sa mga vlogs sa Lady L, mga vlogs sa may kalokohan, subalit so makabuluhan. With this is a thought of Lady L. See you next week.